ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടി കെ എം അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം നാക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ നാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ അത്യാവശ്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നും ഓരോ കാര്യവും വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ നാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഗ്ലോസോളജി അപ്പോൾ നാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്ലോസോളജി എന്നാണ് അസ്ഥിയില്ലാത്ത അവയവമാണ് നാക്ക് ശരീരത്തിലെ അസ്ഥിയില്ലാത്ത അവയവം അറിയപ്പെടുന്നു നാക്ക് അസ്ഥിയില്ലാത്ത ശരീരത്തിലെ അവയവമാണ് നാക്ക് ടേസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു സെറിബ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സെറിബ്രത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഭാഗം അപ്പോൾ സ്വാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതാണ് സെറിബ്രമാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക ഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് സെറിബ്രമാണ് പ്രാഥമിക രുചികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് മധുരം കയ്പ് പുളി ഉപ്പ് പ്രാഥമിക രുചികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാലെണ്ണമാണ് മധുരം കയ്പ് പുളി ഉപ്പ് എന്നിവയാണ് എന്നാൽ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാഥമിക രുചിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഉമാമി അഥവാ അജിനാമോട്ടോയുടെ രുചിയാണ് നാലെണ്ണമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രാഥമിക രുചിയായി കണക്കാക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാഥമിക രുചിയായി പരിഗണിക്കുന്നത് ഉമാമി അഥവാ അജിനാമോട്ടോയുടെ രുചിയാണ് എല്ലാ രുചികളെയും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് സ്വാദുമുകളങ്ങളാണ് അഥവാ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് രുചികളെ തിരിച്ചറിയാൻ നാവിന് രുചികളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് സ്വാദുമുകളങ്ങളാണ് അഥവാ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് എവിടെയാണ് സ്വാദുമുകളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പാപ്പില്ലകളിൽ സ്വാദുമുകളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ടേസ്റ്റ് ബഡുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് പാപ്പില്ലകളിൽ എന്താണ് പാപ്പില്ലകൾ നാവിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് കുമിളുകൾ പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് പാപ്പില്ലകൾ അപ്പോൾ നാവിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം നോക്കൂ നാവിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം നോക്കൂ ഇവിടെ കുമിളുകൾ പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് പാപ്പില്ലകൾ ഇനി മധുരം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്വാദുമുകളങ്ങൾ നാവിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണുള്ളത് മുൻഭാഗത്താണുള്ളത് പുളി തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാധുമുകളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് നാവിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമാണ് മധുരം തിരിച്ചറിയുന്ന സ്വാദുമുകളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് നാവിൻ്റെ മുൻ ഭാഗത്താണ് ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് പുളി തിരിച്ചറിയുന്ന സാധുമുകളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് നാവിൻ്റെ ഇരുവശത്തും ഈ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തും കയ്പ് തിരിച്ചറിയുന്ന സാധുമുകളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് നാവിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്താണ് നാവിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നാക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് റെഡ് ബീഫ് ടൺ നാക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് റെഡ് ബീഫ് ടൺ നമുക്ക് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ഗ്ലോസോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു നാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഗ്ലോസോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു അസ്ഥിയില്ലാത്ത അവയവം ഏതാണ് നാക്ക് അസ്ഥിയില്ലാത്ത അവയവമാണ് നാക്ക് പ്രാഥമിക രുചികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാലെണ്ണമാണ് മധുരം കയ്പ് പുളി ഉപ്പ് എന്നാൽ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാഥമിക രുചി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഉമാമി അഥവാ അജ്നാമോട്ടോയുടെ രസം അജ്നാമോട്ടോയുടെ രുചി എല്ലാ രുചികളെയും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്വാദുമുകളങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സാണ് രുചിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ഏതാണ് സെറിബ്രം രുചിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിലെ ഭാഗം സെറിബ്രമാണ് സ്വാദുമുകളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് പാപ്പില്ലകളിൽ പാപ്പില്ലകളിലാണ് സ്വാദുമുകളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് നാവിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗം ഏതാണ് റെഡ് ബീഫ് ടൺ ഇനി നിങ്ങൾക്കായുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കായുള്ള ചോദ്യം ഉത്തരം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ആറാമത്തെ പ്രാഥമിക രുചിയായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒലിഗോ ഒലിയോഗസ്റ്റസ് ആ ഒലിയോഗസ്റ്റസിൻ്റെ രുചി എന്താണ് ആറാമത്തെ ടേസ്റ്റായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒലിയോഗസ്റ്റസിൻ്റെ രുചി എന്താണ് എന്തിൻ്റെ രുചിയാണ് ഒലിയോഗസ്റ്റസിനുള്ളത് 
ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യു